ஜோதிட ரகசியங்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் பணம் சம்பாதிப்பது மட்டுமல்ல அதை சேர்த்து வைக்கிறதுக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த வகையில பர்ஸ்ல நாம என்னென்ன பொருட்கள் வைத்துக் கொண்டால் அது பணத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விஷயமாக அது மாறும் நமக்கு பணத்தை தேடி கொண்டு வரும் என்பதை பற்றி தான் நாம இந்த காணொலியில் பார்க்க போகின்றோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போவது கோமதி சக்கரம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய அந்த பொருளை நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ்ல வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது கோமதி சக்கரங்கிறது இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுலயே இடம் சொல்லி வளம் சொல்லி அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இருக்கு கோமதி சக்கரம் இத பத்தி தனியா ஒரு வீடியோல கோமதி சக்கரத்தை பத்தி சொல்றேன் இப்ப நம்ம பர்ஸ்ல வந்து இந்த கோமதி சக்கரம் வைத்துக் கொண்டால் மிகவும் நல்லது அதுவும் இது யாராவது நமக்கு வந்து கிப்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அதுவும் ஆன்மீக பெரியோர்கள் குருமார்கள் ஆன்மீகத்தில் சித்திரல் மார்க்கத்தில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் அல்லது ஜோதிடர்கள் பெரியோர்கள் ஆன்றோர்கள் சான்றோர்கள் அவர்கள் நமக்கு அன்பளிப்பாக பரிசளிப்பாக கொடுத்தால் அது விருத்தியை தரும் நீங்க காசு கொடுத்து வாங்குறதை விட இந்த மாதிரியான ஆன்மீக பொருட்கள் யார் மூலமாகவது நமக்கு வருவது மிகவும் நல்லது எனக்கு இது வந்து மிகவும் நெருக்கமான ஒரு நண்பர் கொடுத்தது தான் அதுவும் ஆன்மீகத்தில் இருக்கக்கூடிய தவநிலையில் சித்த நெறியில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் கொடுத்தது தான் இந்த கோமை சக்கரம் அப்போ இந்த கோமை சக்கரத்தை நீங்க உங்களுடைய பணம் குழங்கும் இடமான பர்ஸ் அல்லது கல்லாப்பட்டி அல்லது உங்களுடைய பீரோவில் வைத்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது அது பணத்தை ஈர்க்கும் அடுத்தபடியாக உங்களுடைய பர்ஸ்ல வந்து வெள்ளி என்று சொல்லப்படக்கூடிய சுக்கரன் வெள்ளி காயின் அல்லது வெள்ளி மோதிரம் அல்லது வெள்ளி சம்பந்தப்பட்ட பொருள் ஏதாவது ஒன்ன சிறுசாக வைத்துக் கொள்வது நல்லது தங்கம் குரு சம்பந்தப்பட்டது அதையும் சிறு தங்க நாணயம் அல்லது தங்க பொருள் ஏதேனும் ஒன்றை நீங்கள் உங்கள் பர்ஸ்ல வச்சுக்கலாம் வெள்ளி அல்லது தங்கரம் இது ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று கூட வச்சுக்கலாம் வசதி உள்ளவர்கள் தங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம் வசதி குறைவாக இருப்பவர்கள் வெள்ளி வைத்துக் கொள்ளலாம் உங்கள் வசதிக்கு பொறுத்து அது வச்சுக்கோங்க அதையும் வைத்துக் கொள்ள இயலாதவர்கள் இரும்ப கூட வச்சுக்கலாம் இரும்பு பொருளை எடுத்து வைத்துக்கலாம் அல்லது காயின் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சில்லறை காசுகள் அஞ்சு ரூபா காயின் அல்லது பத்து ரூபா காயின் அந்த காயின் ஆனால் எப்பவுமே செலவு பண்ணக்கூடாது அதை எப்பவுமே வச்சுக்கணும் டெய்லி எடுத்து பார்ப்பது மிகவும் நல்லது அப்போ நீங்க இந்த கோமை சக்கரம் வெள்ளியில் செய்யப்பட்ட நாணயம் அல்லது ஏதேனும் ஒரு பொருள் இதை உங்க பர்ஸ்ல வச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இது உங்களுக்கு பணத்தை இருக்கக்கூடிய ஒரு பரிகாரம் இதுலேயும் வந்து தோல் பர்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரெக்சின் மாதிரியான பர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுங்க பேக் கூட சொல்லணும் லேடிஸ் வந்து ஹேண்ட்பேக் வச்சுருப்பாங்க அது தோல் வந்து அதிகம் உபயோகிக்க வேண்டாம் வாரத்திற்கு ஒரு முறை அல்லது அடிக்கடி நீங்கள் ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையாவது பர்ஸை வந்து சுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற குப்பைகளை எல்லாம் வெளியே எடுத்து போட்டு விட வேண்டும் இதை செய்தால் உங்களுக்கு பணம் கண்டிப்பாக பெருகும் நன்றி மகிழ்ச்சி வணக்கம் பிரேம்சந்த் நம்பிராஜன்